গুড মর্নিং গাইস কেমন আছো আশা করি সবাই খুব ভালো আছো আমি খুব ভালো আছি আমার নতুন একটা ব্লগে তোমাদের সবাইকে অনেক স্বাগত তো সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠে এখানে প্রেশার কুকারে বসিয়ে দিয়েছে মেয়ের জন্য চিকেন স্টু তো চিকেন স্টুটা হচ্ছে আর ওদিকে মেয়ে করছে এখন খেলা তো চলো তোমাদের দেখাই মেয়ে কি করছে পেয়েছে রাখো এটা রাখো কত খিদে পেয়েছে আগে বলো কত খিদে পেয়েছে দেখো আমাকে বাবা একবার দেখাও তোমাকে পাপা কেমন হয় বকু বকু করে তাকি এদিকে দেখাও তাহলে নিয়ে যাবো পাপার কাছে আগে বলো পাপা কেমন করে বকু বকু করে ভয় দেখি দা আর একটু তাত করে দা চলো তাতে যাবো চলো জুতো কোথায় তা চলো জুতো করে বেয়ে বয়ে যাবো চলো ঠিক আছে রাখো সারাদিন এইসবই করে ও তো তোমরা নিজের চোখেই দেখলে আর এই দেখো মেট চিকেন স্টু টমেটো বিনস দিয়েছি আলু দিয়েছি আর গাজর দিয়েছি তো এই দিয়ে হচ্ছে চিকেন স্টু এটা মেয়ের খাওয়ারটা রেডি হয়ে গেছে আজকে আমাদের রান্না বান্না কিছু নেই কেন বলো তো তো এখন আমি তোমাদের শেয়ার করব চুলের একটা উইকেন্ড হেয়ার কেয়ার বলতে পারো তো এই গরমে আমাদের প্রত্যেকেরই চুলে একটাই সমস্যা হয় সেটা হচ্ছে মাথায় প্রচণ্ড পরিমাণে ঘাম হয় এবং ঘাম হওয়ার কারণে আমাদের স্ক্যালপটা প্রচণ্ড চিটচিটে হয়ে যায় এবং হাত দিয়ে চুলকালে না তখন মাথায় ময়লাগুলো সমস্ত চলে আসে তার জন্য আমাদের দুদিন বাদে বাদে শ্যাম্পু করতে হয় এই গরমে তো শ্যাম্পু তো আমরা করি দু তিন দিন ছাড়া ছাড়া তো সেটা বাদ দিয়েও চুলের জন্য আর কি করা যেতে পারে খুব ইজিভাবে সহজ পদ্ধতিতে এবং ঘরোয়া উপায় সেটা হচ্ছে চুলে তোমরা একটু টক দই লাগাতে পারো তো আজই আমার রান্না বান্না সেরকম কিছু নেই কালকে যেহেতু রাত্রিবেলা বার্থডে ছিল আগের দিন তোমরা বার্থডে ব্লগটা দেখেছো আশা করি দেখে নিয়েছো তো ওই বললাম না দুপুরবেলা কালকে বলেছিলাম তোমাদের দুপুরে ডিম রান্না করেছিলাম তো রাতে যেহেতু চিকেন টিকেন হয়েছিল ওইটা ওইটা পুরোটাই ফ্রিজে ছিল আজকে শুধু ভাত করেছি মেয়ের চিকেন স্টু করেছি আর ওই ডিমের তরকি দিয়ে আমাদের হয়ে যাবে আর শুধু আজকে ভেন্ডি আলু ভাজা করেছি আজকে রান্না বান্নার কোনো ঝামেলা নেই তোমাদেরকে খাওয়ার সময় দেখাচ্ছি ভেন্ডি ভাজা আর ডিমের তরকিটা বার করে গরম করছি টক দইটা লাগাচ্ছি কেন জানো তো টক দইটা লাগালে না চুলটা খুব ভালো স্মুথ হয় এবং চুলটা আমরা তো নর্মালি শ্যাম্পু কানেকশনার লাগানোর পরও যদি এরকম কিছু অনেকে ডিমও লাগায় ডিমটাও আমি বলবো খারাপ না তোমরা ইউজ করতে পারো কিন্তু ডিমটার ক্ষেত্রে কী হয় জানো তো প্রচণ্ড আসতে গন্ধ বেরো প্রচণ্ড পরিবারে ধুতে হয় চুলটা খুব ভালোভাবে তা না হলে আসতে গন্ধটা যায় না তো তোমরা আমি তোমাদেরকে একটা সাজেস্ট করতে পারি তোমরা সপ্তাহে একবার বা পনেরো দিনে একবার বা মাসে একবার যে যেরকম পারবে চুলে একটু দই লাগাবে সেটা ছেলে বা মেয়ে বলে আমি বলছি না ছেলে যদি ছেলে হয়ে থাকো আমার ভিডিওসটা যদি কোনো নিশ্চয়ই বয়েস গার্লস সবাই দেখছো কম বেশি তো ছেলেদের ক্ষেত্রে ম্যাক্সিমাম আমি দেখেছি সার্চ আমার চ্যানেলের সার্চিং হিস্ট্রিতে ম্যাক্সিমাম বয়েস গার্লস বিশেষ করে ছেলেদের এই সাজেস্টটাতে মানে এই সার্চিংটা থাকে যে হেয়ার কেয়ার বা এই টাইপের কিছু তো সেই কারণে আমি তোমাদের কথা চিন্তা করে তোমাদের সার্চিং সার্চ হিস্ট্রিটা আমি নোটিস করে আমার চ্যানেলে তো এই বিষয়টা নোটিস করে আমি এই ভিডিওটা বানাচ্ছি তো এরপরে আমি তোমাদের স্কিন কেয়ারের ওপরে স্কিন কেয়ারের ওপর বেশি সার্চিং থাকে দেখেছি এরপরে আমি তোমাদেরকে ঘরোয়া উপায় কিভাবে তোমাদের স্কিনটাকে আরও বেশি সুন্দর করবে আরও বেশি গ্লেজি করবে তো সেটাও আমি শেয়ার করবো আস্তে আস্তে এখন যেহেতু গরম পড়েছে স্কিন কেয়ার হেয়ার কেয়ার এগুলো আমি শেয়ার করতেই থাকবো ঠিক আছে তো আজকে আমি তোমাদেরকে এই চুলের এইটা দেখালাম এটা খুবই ভালো এটা দেখো আমি চুলে অ্যাপ্লাই করে স্নান ঠান করে এসে তারপরে তোমাদের সাথে ভিডিও শ্যুট করছি এটা হচ্ছে ডিমের তরকারি সেই আগের দিনের ডিমের ঝাল আলু ছাড়া আর ভেন্ডি আলু ভাজা আর ভাত কাজ জুতো পড়েছে তুমি কাজ 
জুতো ছেড়ে ও মামার জুতো করে হাঁটবে তাই তো মামার জুতো এটা পরে আয় মা খুলে রাখো রেখে দাও এইটা তোমার জুতো তোমার জুতো বড় তুমি এটা খোলো কি বাবা এই তো এত সুন্দর হয়েছে সুন্দর দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর হঠাৎ করে একটু ইচ্ছা হলো বাঁধাকপির পকোড়া বানাবো তো তার জন্য ফ্রিজে বাঁধাকপি ছিল তো সেটা আমি শুভকে বললাম কেটে দিতে তো খুব ভালো কাটতে পারে কুচি কুচি করে না হলে একদম ভালো লাগে না বেশি বড় বড় হলে সেটা মেশে না আর আজকে রাতে রান্না করব হচ্ছে ছোলার ডাল আর রুটি তার জন্য ছোলার ডাল এনেছে দেখতেই পাচ্ছ আর এই বাঁধাকপির পকোড়াটা কী কী দিয়েছি সেটা তোমাদেরকে দেখিয়ে দিই বলে দিই একবার মুখে তো এখানে ডিম দিয়েছি একটা হলুদ হলুদ গুঁড়ো দিইনি সরি নুন লঙ্কার গুঁড়ো জিরে গুঁড়ো ধনে গুঁড়ো বেসন সমস্ত কিছু দিয়ে ভালো করে এটাকে মেখেছি আর এর মধ্যে মানে কাঁচা লঙ্কা দিয়েছি আর একটা পেঁয়াজ দিয়েছি তো এখানে সাদা তেল বেশি করে গরম করেছি যেহেতু পকোড়াগুলো যদি একটুখানি ছাকা তেলে ভাজা হয় খুব ভালো হয় খেতে খুব ভালো মুচমুচে হয় আর যদি অল্প অল্প তেল দিয়ে ভাজা একদমই ভালো হবে না খেতে তো সব দিয়ে মেখে আমি একে একে বাঁধাকপির পকোড়াগুলো তো চলো ভেজে নি তোমার ভিডিওটা দেখতে থাকো ক্রিস্পি হয়েছে আর এই ক্রিস্পি হওয়ার কারণ আর কি ডিমটা দেবে অতি অবশ্যই তোমরা একটা আমি ডিম দিয়েছিলাম বেশি দিন বেশি দিলে আবার কি বলো তো একটু ঝোল ঝোল মতো হয়ে যাবে বড়াগুলো ওরকম টাইট হবে না তো এখানে আমি ভেজে ঘরে নিয়েছি খাওয়ার জন্য তার সাথে একটু সসও নিয়েছি এটা ডালমেন্টার টমেটো কেঁচা বেশ ভালোই খেতে মোটামুটি তো সেই জন্যই নিয়ে এসেছি সসটা তো সসটা দিয়ে এটা খেতে আরও বেশি খুব টেস্টি লাগছিলো তো আমি সব দুজন মিলেই খেলাম একটুখানি নয়েজ আসতে পারে যেহেতু প্রচুর গরম ফ্যান ছাড়া একদমই থাকা যাচ্ছে না মেয়ে ঘুমাচ্ছে আমি ওই অবস্থায় ভয়েসটা দিচ্ছি তো খুব ভালোই ছিল খেতে আর রাতের হচ্ছে ছোলার ডাল আর রুটি এটা দিয়ে আজকে আমাদের ডিনারটা করো না ও ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ একটা লাইক করে দিও চ্যানেলে নতুন হলে সাবস্ক্রাইব করো দেখার জন্য কোনো ভিডিওর সাথে ততক্ষণ তোমার ভালো থেকে সুস্থ থেকে গুড নাইট